ஒரு தேங்காய் போதும் பூமி கடியில் தண்ணீர் எங்கு அதிகம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சலாம் இந்திய வேளாண்மை முறையின பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததுல நம்மளுடைய விவசாய முறைகள் எல்லாமே இயற்கை சார்ந்துதான் இருக்கு அப்படின்றது உண்மைதாங்க பழங்காலத்துல நிலத்தடி நீர் வழிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுல பிரபலமான அறிவியல் பிரமுகர்களான மனு சரஸ்வத் மற்றும் பாஸ்கரா சூரி இவங்க எல்லாம் இருந்திருக்காங்க பழங்கால அறிஞர்கள் பழங்காலத்துல மனு சரஸ்வத் இவங்க எல்லாம் மிக துல்லியமா பூமி கடையில இருக்கக்கூடிய நீர் வழி தடத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கு அடுத்ததான் வந்த வராக மித்ர தன்னுடைய பிரிகரிட் சம்ஹிதா அப்படின்ற புக்கில் வந்து ஐம்பத்தி நான்காவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து வசனங்கள் மூலமாக நிலத்தடி நீர் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கிறத பற்றி விரிவாக எழுதியிருக்காரு இவர் தன்னுடைய அத்தியாவசிய வசனத்தில் பூமி கடையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முறையை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு இயற்கை பொருட்கள் இயற்கை பொருளான மரம் மலைகள் இருக்கக்கூடிய எறும்பு அதனுடைய புற்றுகள் பாறைகள் பாறைகளுடைய நிறம் மண்ணுடைய இயல்பு இதை அடிப்படையை வச்சு நீர் வழித்தடங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வராக மித்ர தன்னுடைய புக்கில் பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை பல்வேறு திசைகளை வச்சு சுட்டி காட்டியிருக்காரு அந்த திசைகளுக்கு பழங்காலத்தில் கடவுளுக்குள்ளுடைய பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கதையும் சொல்லியிருக்காரு மருத மரம் மகாபாரதத்துல அர்ஜுனன் பீஷ்மர் மேல அம்பு என்று அவரை அம்பு படுக்கையில சாச்சப்போ அவருக்கு தாகம் எடுத்திருக்கு அவருடைய தாகத்தை போக்குறதுக்கு அர்ஜுனர் பூமியில ஒரு அம்பை எய்தார் அப்ப வந்து பூமியில இருந்து தண்ணீர் ரொம்ப சீக்கிரமா வெளியேறி அவருடைய தாகத்தை தீத்துதான் அந்த இடத்துல மருத மரம் வளர்ந்திருக்கு அது வெறும் புராண கதை மட்டுமில்ல அறிவியல் ரீதியான உண்மையும் கொள் அதனால தற்போதும் மருத மரம் இருக்கக்கூடிய பகுதியில வந்து கண்டிப்பா நிலத்தடி நீர் இருக்கும் நாவல் மரம் நாவல் மரம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை கண்டிப்பா தண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பெரும்பாலுமே நாவல் மரம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு மேற்கு கிழக்கு பகுதிகளில் சுவையான நிலத்தடி நீர் இருக்கும் ஏன்னா இந்த மரத்துடைய வேர் பகுதிகள் வந்து மழை காலத்தில் பெய்யக்கூடிய தண்ணியை தனக்குள்ளே ஈர்த்து வச்சுக்கும் அறிவியல் அறிஞர்கள் இதை ஆய்வு செஞ்சு நிரூபிச்சிருக்காங்க எறும்பு புற்றுகள் எறும்பு புற்றுகள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளையும் வெள்ளி நிற தவளை அதாவது தேரை இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் வெள்ளி நிற பூக்கள் கொண்ட காட்டு மரம் வளரக்கூடிய பகுதிகளையும் கண்டிப்பா நிலத்தடி நீர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வேறு சில மரங்கள் மருதம் நாவல் மரம் மட்டும் இல்லாம அத்தி மரம் கடம மரம் நொச்சி மரம் அர்ச்சனா மரம் பிளும் மரம் புளிய மரம் மருத மரம் வேம்பு மரம் வில்வம் இந்த மாதிரி மரம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை கண்டிப்பா தண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு வராக மித்ரர் தன்னுடைய புத்தகத்துல குறிப்பிட்டிருக்காரு தென்னிந்தியா நம்ம நாட்டில் அதிகமாக தண்ணி வளம் தென்னிந்திய பகுதிகளில் தான் இருக்குது அப்படின்னு பழங்கால அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் சுட்டி காட்டியிருக்காங்க தேங்காய் இவ்வளவு ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுக்க வேணாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தேங்காய் வச்சு பூமிக்கடியில் ஓடக்கூடிய நிலத்தடி நீர்த்தடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எப்படின்னு தெரியுமா டாடா சோசியஸ் சயின்ஸ் அமைப்பு ரொம்ப சுலபமான முறையில் நிலத்தடி நீரை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முறைகளில் ஒன்று தேங்காய் வச்சு பார்க்கக்கூடிய முறை டாடா சோசியல் சயின்ஸ் அமைப்பு உலர் தேங்காயை வந்து பயன்படுத்தி நிலத்தடி நீரை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய யுக்தியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிக்க முறை அதாவது ஒரு தேங்காயை எடுத்து உரிச்சு அதாவது குழுவி மட்டும் இருக்க மாதிரி மெதுவாக எல் வடிவில் உங்கள் கையை வச்சு உள்ளங்கையில் தேங்காயை வச்சுக்கிட்டு நிலத்துக்கு மேலே நடைப்பயிற்சி பண்ணணும் அப்போ எங்கள் பூமிக்கு அடியில் தண்ணி இருக்கோ அந்த பகுதிக்கு தேங்காயை கொண்டு போனால் தேங்காயுடைய குடுமி தொண்ணூறு டிகிரியில் வானத்தை நோக்கி இருக்கும் இப்படி தொண்ணூறு டிகிரி தேங்காயுடைய குடுமி இருந்துச்சுன்னா அங்கே தான் தண்ணி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழித்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்